பிரியாணி குப்பையா இருக்கு எடுத்து அடி ஒட்டடா வடக்கு மரங்க தானே இருக்கு ஒட்ட குச்சி அங்க தானே இருக்கு மா பங்க தானே இருக்கு பிரியாணி இவர் சம்பாதிச்சு வந்தா வீட்ல எல்லாம் சரியாகுமா ஆகவே ஆகாது பிறந்து நாற்பது நாட்களான குழந்தைகளுக்கு மன அழுத்தம் இருக்கிறது என்று மருத்துவம் கண்டுபிடித்து சொல்லியிருக்கிறார் எந்திரிக்க முடியல எண்ணி கொடுத்தா பணத்தோட அருமை தெரியும் பட்டன்ல அமைக்கி அமைக்கி கொடுத்தா பணத்தோட அருமை ஒருபோதும் தெரியவே தெரியாது ஒரு திமிர் வரும் பாருங்க ஆஸ்கர் விருதுகளை அள்ளி வந்த மாதிரி ஈரோடுல கௌசி ரூட்ல மொட்டமா இல்ல நான் நின்று இருக்கேன் அப்படி சந்தோஷமா என்ன மாதிரி ஒரு புருஷன் எங்க உலகம் முழுக்க தேர்ந்தாலும் கிடைக்க மாட்டான் எல்லாரும் சொல்லுவோம்ல மாதிரி சல்லரை போட்டு சலிச்சாலும் கிடைக்க மாட்டான் ஈரோட்டுல சல்லரை போட்டு சலிச்சாலும் எல்லா ஆண்களும் போகத்துல பேசுங்க கிடைக்கவே மாட்டான் அந்த மாதிரி கூட சொல்லி மறுபடியும் ஒன்னு பார்த்தாங்க அவ்வளவு கடுமையா வீட்டுல நடந்து என்னத்த சாதிக்க போறாங்க சில பேர் தான் சொல்லுவாங்க சார் நான் வீட்டுக்கு வந்தேன்னா வீடே கப்பு சிக்கன் ஆயிரும் அப்ப சுடுகாட்டுக்கு போ வீட்டுக்கு போஸ்புக்ல யாருமே தெரியாதவங்களுக்கு ஹவு ஆர் யூ டா எனக்கு தெரிஞ்சு வீட்டுல ஒரு மணி சாப்பிட்டேன்னு கேட்க முடியல உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை மணி சாப்பிட்டேன்னு கேட்கிறோம் ஏதாவது ஒரு காசை கொண்டு போய் வயது முதிர்ந்த அதாவது பெட்ரெஸ்ட் அவ்வளவு அவங்க இருக்கட்டும் வீட்டை விட்டு வெளியிலேயே போக முடியாத கூட நிலைமை கூட இருக்கட்டும் இல்ல உங்க அம்மாவையோ அப்பாவையோ நர்ச வச்சு பாத்துக்கிற ஆளா கூட அவங்க இருக்கட்டும் ஆமா இந்த மாசம் செலவுக்கு என்னால தர முடிஞ்சது இதுன்னு ஒரு தொகையை கொடுங்க அதை விட மகிழ்ச்சி இந்த உலகத்தில் அவர்களுக்கு வேற எதுவும் எங்க அப்பா பார்த்தேன் எனக்கு பார்த்த விருப்பம் வேண்டா ஆனா பார்க்க முடியாது வேண்டா ஏன் எல்லாம் போயிட்டு கருவறையிலே கால் பதித்த நாள் தொட்டு மேடையிலே புரிப்போடு நிற்கின்ற இற்றை நாள் வரை நான் போகிற வழி எங்கும் நான் போகிற ஊர் எங்கும் துணைக்கு தன்னுடைய இதயத்தையும் அனுப்பி வைக்கிற என்னுடைய தாய் தந்தையரின் பாதங்களை பணிந்து என்னுடைய பணியை தோங்குவதிலே மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மண் மணக்கிற மதுரையினுடைய புத்தக திருவிழாவிலே நான்காம் நாளுக்கு என்னுடைய பேராசிரியருக்கு அடுத்தபடியாக பேசுவதற்கு பெரும் பேறு பெற்றேன் புத்தக திருவிழாவை சார்ந்த அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய இதயம் நிறைந்த நன்றிகளும் வணக்கங்களும் மீண்டும் ஒரு முறை நான் தலைப்பு கொடுத்தேன் என்னடா வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்க்குற ஒரு சொல் அது ஒரு வாக்கியம் அது அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிறேன் இல்லையா மீண்டும் ஒரு முறை சே இன்னும் நம்ம இன்னும் இதா சொன்னா நடைமுறை தமிழ்ல சொன்னா எங்க ஊர் பக்கம் இன்னொரு காம்பாங்க இன்னொருக்கா ஒரு ரவுண்டு போய்க்கிறண்டா வாட மூணு சக்கர சைக்கிள் இருக்கும் எங்க எங்க ஏரியால மூணு சக்கர சைக்கிள் ஒன்று இருக்கும் ஒரே ஒரு வீட்டில் தான் அந்த சைக்கிள் இருந்தது அந்த பையன் தான் ஓட்டுவான் எங்க அப்பாட்ட மூணு சக்கர சைக்கிள் நான் கேட்டேன் எங்க அப்பா கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமா ஏமாத்தினார் மேலே வச்சிருக்கேன் எடுத்து தருவேன் நல்லா படித்தா மேலே வச்சிருக்கேன் எடுத்து தருவேன் நல்லா படித்தான் நானும் ரொம்ப நல்லா தான் படித்தேன் உண்மையிலேயே நல்லா படித்தேன் ஆனால் கடைசரிக்கு எடுத்து தரல வருமா எடுத்து தர முடியல அது பின்னால் தான் புரிஞ்சது ஆனால் அந்த மூணு சக்கர சைக்கிள் வச்சுருக்கிற வீட்டில் அந்த பையன் என்ன சொல்லுவான்னா அவன் ஒரு அதிகாரம் வந்துருதுல கையில் மூணு சக்கர சைக்கிள் இருக்குன்னு நான் உக்காந்துக்குவேன் பெடலை போட மாட்டேன் தள்ளி விட்டுட்டு வா மூணு ரவுண்டு நீ மூணு ரவுண்டு என்னை தள்ளி விட்டுட்டே வந்தால் உனக்கு ஒரு ரவுண்டு ஓட்ட கொடுப்பேன் நான் வாயை வச்சுட்டு சும்மா இருக்கலாம்ல அந்த ஒரு ரவுண்டு நீ தள்ளி விடுவியான்னு கேட்டேன் மூணு ரவுண்டு அஞ்சு ரவுண்டு ஆகிடுச்சு அஞ்சு ரவுண்டு தள்ளி விடு உனக்கு ஒரு ரவுண்டு தரேன்னா அந்த மாதிரி இன்னொரு கா இன்னும் ஒரு முறை இன்னும் ஒரு முறை வாழ்க்கையே மீண்டும் ஒரு முறையில் தான் துவங்குகிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் வாழ்க்கையே மீண்டும் ஒரு முறையில் தான் துவங்குகிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் உறங்குவது போலும் சாக்காடு மீண்டும் ஒரு முறை தூங்குறோம் எந்திரிக்கிறோம் கரெக்டா இல்லைங்க ஒரு முறை போதுன்னா நைட்டோட முடிச்சு போச்சு கதை ஒரே ஒரு முறை போதுன்னா இன்னைக்கு படுத்துருப்பா காலையில் எந்திரிக்காதான்றுவாங்க இல்லையா எல்லாமே மீண்டும் ஒரு முறை தான் ஏமா நல்லா சமைக்கல மனைவி சொல்லுவாங்க நாளைக்கு நல்லா சமைச்சிடுறேங்க மீண்டும் ஒரு முறை ஏங்க இன்னும் திருந்தல புருஷன் சொல்லுவான் நாளைக்கு திருந்திடுறம்மா மீண்டும் ஒரு முறை ஏன்னா நீங்கள் நல்லா படிக்கலை பையன் சொல்லுவான் அப்பா அடுத்த எக்ஸாம் நல்லா முடிச்சிட்றம்பா மீண்டும் ஒரு முறை எல்லாமே மீண்டும் ஒரு முறை தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாழ்க்கையே மீண்டும் ஒரு முறை என்கிற அந்த சில வார்த்தைகளில் மட்டும்தான் அடங்கி இருக்கிறது என்பதை நான் அழுத்தமாக நம்புகிறேன் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப ரொம்ப இந்த இந்த இதை படிச்சுட்டு ரொம்ப வியந்து போனேன் ஆப்பிரிக்க பழங்குடி மக்களுடைய 
அந்த குழந்தைகளுடைய தன்மையை பார்த்து நான் ரொம்ப வியந்து போனேன் ரொம்ப வறுமையில் வாழ் வாழ்கிற அந்த ஆப்பிரிக்க பழங்குடி சிறுவர்கள்கிட்ட போய் ஒருத்தர் என்ன பண்ணாரா கூடை நிறைய ஆப்பிள் பழங்களை வச்சுட்டு ஒரு மரத்துக்கடியில் வச்சுட்டு கூடை நிறைய ஆப்பிள் பழங்களை வச்சுட்டு சிறுவர்களை அந்த நூறு அடி மரத்துலேருந்து நூறு அடி போய் தள்ளி நிற்க சொன்னாராம் எல்லா சிறுவர்களும் போய் நூறு அடி தள்ளி நின்னாங்களாம் நின்னதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னாராம் யார் முதல்ல ஓடி வந்து மரத்தை தொடறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த கூடை நிறைய இருக்கிற பழங்களை பரிசாக தருகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் உடனே சிறுவர்கள் எல்லாரும் போய் அந்த நூறு மீட்டர் தள்ளி இருக்கிற அந்த இடத்துல போய் அவர் சொன்ன இடத்துல போய் நின்றுட்டாங்களாம் உடனே அவர் என்ன செஞ்சாராம் விசில் எடுத்து ஊதி அந்த ஓட்டப்பந்தயத்தை துவக்கினாராம் துவக்கிய அடுத்த நிமிடம் விசில் சத்தம் துவங்கிய அடுத்த நிமிடம் அந்த குழந்தைகள் என்ன பண்ணாங்களாம் போட்டியில் கலந்து கொண்ட அத்துணை குழந்தைகளும் ஒருவர் கைகளை ஒருவர் பிடித்து கொண்டார்களாம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஓடி அந்த முழுமையான மரத்தை கட்டி பிடித்தார்களாம் கூடையில் இருக்கிற பழங்களை எடுத்து கொண்டார்களாம் அனைவரும் பகிர்ந்து சாப்பிட்டார்களாம் பகிர்ந்து சாப்பிட்றது கஷ்டமா இருக்கு அதனால கைத்தட்டுறதே நம்ம கஷ்டமா இருக்கு எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணாங்களா அப்படின்னு போட்டி நடத்துறது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமா நீங்க எதனால ஒரு ஒரு போட்டினா எல்லாரும் தானே ஓடணும் முதல்ல வரணும்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கணும் இல்லை ஆனா அந்த எண்ணம் இல்லாம ஏன் நீங்க எல்லாரும் ஒரு ஒரு கைகளை ஒரு பிடித்து கொண்டு எல்லாரும் மொத்தமா மரத்தை வந்தடைஞ்சிங்க எல்லாருமே படத்தை எடுத்து பழத்தை எடுத்து சோச்சிங்க என்ன ரகசியம் நான் தெரிஞ்சுக்க ஆர்வமா இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னாராம் அதற்கு அந்த குழந்தைகள் ஆப்பிரிக்க பழமொழியில் ஆப்பிரிக்க மொழியில் உபுண்டு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லியதான் உபுண்டுனா என்ன அப்படின்னு கேட்டப்ப அந்த குழந்தைங்களுக்கு சொன்னாங்களாம் பிறர் சோகத்துடன் இருக்கிற பொழுது பிறர் சோகத்துடன் இருக்கிற பொழுது எப்படி ஒரு தனி மனிதன் மட்டும் வெற்றியை சுவைக்க முடியும் இதுதான் வாழ்வில் யதார்த்தம் என்று சொன்னார்கள் இன்னைக்கு உபுண்ணுங்கிற கான்செப்டை உலகம் முழுக்க எடுத்துட்டு போய் எல்லாரும் பேசுறாங்க மேனேஜ்மெண்ட் தேரியில கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க உலகத்துல பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிஸ் அதை ஃபாலோ பண்ண டீம் பில்டிங் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுது சரியா உபுண்டு என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னா நான் என்றால் அது நான் அல்ல நாங்கள் என்று சொல்லுகிறது நான் என்றால் அது நான் அல்ல நாங்கள் என்று சொல்லுகிறது இன்னைக்கு ஷேரிங் அப்படின்னு மீண்டும் ஒருவரை நான் வரேன் ஷேரிங் பகிர்ந்து உண்ணுதல் அப்படிங்கிறது என்ன லெவலில் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கு என்ன அளவுகோளில் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்குங்கிறத நம்ம உணர்ந்துக்கணும் வீட்டில் அம்மா சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்புறப்பையே அழகாக சொல்லி அனுப்புது பண்பாடை யாருக்கும் தராத குழந்தைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்து வாழ மட்டும் தான் தெரியும் பொருட்களினுடைய விலை தெரியாது குழந்தைகள் உலகம் அன்பால் நிறைந்த உலகம் அவர்களுக்கு இவ்வளவு விலை என்று நீங்கள் தான் சொல்லி தருகிறீர்கள் நாம் தான் சொல்லி தருகிறோம் குழந்தைகளுடைய அதாவது அழகிய வெள்ளைத்தாளா இருக்கிற குழந்தைகளுடைய மனதை கிருக்கள் மிகுந்த வெள்ளைத்தாளா மாத்திரது நாம தான் உண்மையா இல்லையா ஏத்துக்கிறீங்களா இல்லையா எத்தனை பேர் வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாம் கொடுத்து சொல்லி வளர்த்துறோம் காஸ்ட்லியா இருந்தா ஷேர் பண்ணாத கம்மியா இருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க பொருளினுடைய தரத்தை வைத்து பகிர்ந்து கொடுக்கற அளவை நம்ம மாத்திரமா இல்லையா இது எவ்வளவு ஒரு முட்டாள்தரம் குழந்தைங்க என்ன குழந்தைகளா தான் இருக்காங்க அவங்க உலகம் தனியே அவங்க உலகம் அழகு அவங்களுக்கு வந்து நாம தான் நினைச்சுக்கிறோம் குழந்தைங்க வந்து இவ்வளவு சில பேர் பேரண்ட்ஸ் பெற்றோர்கள் சொல்றத பார்த்தா பயமா இருக்கு என் பையன்லாம் அஞ்சு போன் உடைச்சிருக்காங்க நம்ம பெருமையா சொல்லுவோம் ஒரு போன் உடைக்கிறப்பே அடுத்த போன் வாங்கி தரலாம் அந்த போனோட மதிப்பு அந்த அந்த குழந்தைக்கு தெரியும் காசோட மதிப்பு அந்த குழந்தைக்கு தெரியும் இவங்களுக்கு பெருமை ஒன்று கொடுத்தா என் பையன் பிரிச்சு போட்டுருவான் அப்புறம் சேட்டை தெரியாது தூக்கி போட்டு வேற வாங்குவோம் எதுக்கு பொருளுடைய மதிப்பு நீங்க சொல்லி தரலையே தம்பி மீண்டும் ஒரு முறை இந்த பொருளை வாங்குவதற்கு உன் தந்தை வியர்வை சிந்து உழைக்க வேண்டியிருக்கும் அதன் மூலமாக வருகிற படத்தில் நான் குடும்பத்தை நடத்தணும் அதுல மிச்சப்படுத்தி தானே அவளுக்கு வாங்கி தரணும்னு மீண்டும் ஒரே ஒரு முறை உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் அறிவுறுத்தி இருந்தால் நிச்சயம் அந்த குழந்தைக்கு பொருளினுடைய மதிப்பு தெரிந்து நம்ம சொல்றதே கிடையாது சொல்றதே கிடையாது ஒரு பஞ்சு மிட்டாய்க்காக நாலு நாள் நாள் எழுதுங்க வீட்டுக்கு 
டெய்லி அஞ்சு மணிக்கு சாயங்காலமான பஞ்சு மிட்டாய் போடுவார் அதை அந்த கலர் பொடியை தூவி அவர் சுத்துவார் அப்படியே பஞ்சு மிஞ்சா பிறக்கும் குச்சி வச்சு அப்படி பண்ணுவார் சில தடவை மட்டும் கலர் அதிகமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வாங்குறவங்களாம் கலர் அதிகமாக கிடைக்கும் போக போக இருக்கிறவங்களாம் கலர் கம்மியாகிட்டே இருக்கும் வெள்ளை கலரில் ரோஸ் கொஞ்சமாக நிற்கும் அதில் வாங்கி சாப்பிட அதிகமாக இல்லை அப்போலாம் ஒரே ஒரு ரூபா ஒரு பஞ்சு மிட்டாய் ஒரு ரூபா அந்த ஒரு ரூபாய்க்கு பஞ்சு மிட்டாய் வாங்கிக்கிறதுக்கு எங்கள் அப்பா வாங்கி தர மாட்டார் ஏப்பா வாங்கி தர மாட்டேங்கிறீங்க இப்போ எங்கள் அப்பா கிட்ட எண்பத்தோரு வயது எண்பத்தோரு வயது எங்கள் அப்பாவுக்கு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் அவர் வேலைகளை அவரே கவனித்துக் கொடுத்தார் எவ்வளோ பெரிய இடையூறு எவ்வளோ பெரிய உடல் ஆரோக்கியம் ஒண்ணுமே இல்ல அறுபத்தி எட்டு வயசு வரைக்கும் சைக்கிள் ஓட்டார் அறுபத்தி எட்டு வயசு வரைக்கும் சைக்கிள் ஓட்டார் எங்க அப்பா சொல்றாரு முன்ன மாதிரி எல்லாம் உட்காந்து எந்திரிக்க முடியல எண்பத்தி ஒரு வயசுல நான் கடப்பத்துல பாருங்க அமைதியா போயிருக்கேன் எப்படி நான் அஞ்சு நாள் அவங்க எங்க அப்பா கிட்ட கேட்பேன் நமக்கு நிறைய பேசுவேன் அப்பா கூட நான் இங்க குழந்தைகளும் பெற்றோர்கள் பண்ற தவணை தெரியுமா அப்பாவும் குழந்தைகளும் பேசுறதே கிடையாது பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் பேசுறதே கிடையாது நான் குழந்தைங்களுக்காக படிக்கிறேன் குழந்தைங்களுக்காக படிக்கிறேன் நீங்க போயிட்டே இருப்பா நான் எங்க அப்பாவுக்காக படிக்கிறேன் எங்க அப்பா அப்பாவுக்கு படிக்கிறேன் இந்த படத்தை போயிட்டு இருக்கும் ரெண்டு ஆடுகளும் சந்தித்து கொண்டு போனது பேச முடியவில்லையே அப்படி ஏழு வாழ்க்கை வந்தா பேசணும்ல நான் அப்பா கிட்ட கேட்பேன் அப்ப சொல்லுவா டே ஒண்ணு நீ ஏங்கி ஏங்கி கேட்டதுக்கு அப்புறம் வாங்கி தந்தாலாண்டா அதை முழுசா சாப்பிடுங்க நீ கேட்கறப்பெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து வச்சுக்கேன் நீ பொருளை வீட் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம குழந்தைங்க எப்படி இருக்காங்க நீங்க கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோ ஒப்பிட்டு பார்த்துக்கோ உண்மையா இல்லையா முழுமே ஏன் இன்னைக்கு குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டேங்குது நீங்க வாங்கி கொடுத்து வைக்க ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட்டு ரெண்டு பிஸ்கட் மூணு பிஸ்கட் சாப்பிட்டு அந்த குழந்தை தூக்கி போட்டுருது ஏன்டான்னு கேட்டா வேண்டாம் வேண்டாம் எனக்கு இது பிடிக்கல வேற வாங்கி கொடுங்க ஏன் பிஸ்கட்டும் கேட்டாலும் காசு கொடுத்து உடனே வாங்கி கொடுத்துருங்க சிப்ஸ்ன்னு கேட்டா உடனே பிச்சு கொடுத்துருங்க முடியலையே நம்ம சொல்லி தரதே இல்லையே மீண்டும் ஒரு முறை இது வாங்கறதுக்கு எவ்வளவு நான் உழைக்க வேண்டியிருக்கும் எவ்வளவு சம்பாதிக்க வேண்டியிருக்குங்கிறது யாருக்குமே தெரியலையே இன்னைக்கு டிஜிட்டல் மணியா போயிருச்சு ஐயா சொன்னாரு புத்தக வாசிப்பு மாறி இருக்கு நல்லது ஆனா டிஜிட்டல் பணமா மாறினது என்ன தெரியுமா பிரச்சனை மீண்டும் ஒரு முறை நமக்கு செலவு செய்யறதுடைய அருமை தெரியாம போச்சு ஏன் இன்னைக்கு ஜிபே பண்ணலாம் உடனே என்ன பண்றோம் டக்குன்னு எடுத்து ஐயாயிரம் ரூபாய் ஜிபே பண்றோம் கையில எண்ணி எண்ணி கொடுத்தா பணத்தோட அருமை தெரியும் பட்டன்ல அமுக்கி அமுக்கி கொடுத்தா பணத்தோட அருமை ஒருபோதும் தெரியவே தெரியாது பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பழைய நோட்டு ஒழிச்சது கிடையாது இதுதான் வேற வழியே கிடையாதுன்னு நம்ம சொல்றோம்ல இருக்கலாம் ஆனா பணத்தோட அருமை பேக்கெட் வந்து ஒவ்வொரு ரூபாயும் எடுத்து செலவு பண்ண தெரியும் எல்லா இடத்துலயும் ஜிபே வச்சிருக்கேன் பொட்டி கடையிலும் ஜிபே வச்சிருக்கேன் சார் சேஞ்ச் இல்லை ஜிபே பண்ணுங்க சார் கியூஆர் கோட் காமிக்கிற எல்லையும் கிடையாது ஜிபே பெருசா தொகுது கியூஆர் கோடோட ஃபோன்பே என்ன வேணா பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு முறை குழந்தைங்க நம்ம சொல்லி தரணும்ல ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைய தலைமுறை ஏன்னா ஐந்தாவது வகுப்பு கீழே பிடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து என்ன எண்ணிக்க என்ன சொல்லுங்க என்ன தெரியாது குழந்தைங்க ஏன் பணத்தையே நம்ம காமிக்கிறது இல்லை குழந்தைங்க கையில் உண்டியில் சேர்க்கிற பழக்கம் இல்லை எத்த இங்க இருக்கிற எத்தனை வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்க உண்டியில் பணத்தை சேர்க்குது கை கூப்பிடுங்க ப்ரோக்ராம் அடிச்சு வீட்டுக்கு வந்து பார்ப்பேன் ஆறு பேர் இல்ல ஆறே ஆறு பேர் மீதி வீட்டுல என்னாச்சு ஏன் அந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்தல காசோட வருமா அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சின்ன வயசுல ஒரு மண்ணுண்டியில் இருக்கும் அந்த மண்ணுண்டியில அழகா அந்த அண்ணாச்சி பழக்கங்கள் இருக்கும் அழகா அதுக்குள்ள காசை போடுவோம் வருஷானா உழைப்போம் தீபாவளி பட்டாசு அப்பா கம்மியா காசு தருவாரு அது வந்து காசை எடுத்து நாம ஒரு பத்து ரூபா பாஞ்சு ரூபாய்க்கு பட்டாசு வாங்குவோம் ஒரு பாம்பு முட்டை ஒரு பாம்பு முட்டை பொங்கி வரும் அப்படி சந்தோஷப்படுவோம் கரெக்டா போயா தீப்பட்டு எடுத்து வச்சுட்டு அது குறைஞ்ச தீப்பட்டி அது இங்க எப்படி சொல்லுங்க தெரியல வரல ஈரோட்டு குறைஞ்ச தீப்பட்டி கலர் கலரா லைட் தெரியுங்க சின்னோண்டு குச்சி தான் இருக்கும் சின்ன அதை வச்சுட்டு அந்த பாம்பு பொங்கி வரப்ப நம்ம சந்தோஷம் பொங்கும் பாருங்க பக்கத்து இருக்கிற மூக்கெல்லாம் பிடிச்சிக்கும் உலகத்திலே அது மாதிரி ஒரு மோசமான நாத்தை எதிர்த்து வரா துர்வாசனம் ஆனா நமக்கு கொடுக்குற நமக்கு இருக்கிற சந்தோஷத்தை இருக்கு பாருங்க அதாவது <laughs> 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 இன்னைக்கு பட்டாசு முசுக்கு போறதுலாம் வெடிக்குது வெடிக்கிறதுலாம் முசுக்கு போகுது புரிஞ்சுதான் அவங்க நான் சொல்றது
எது அது எரிஞ்சு முடிக்க இன்னும் அடுத்த தீபாவளி ஆகும் கை போட்டு 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 காலம் சாமிக்கு அடுத்து அடுத்து குழந்தைகளை பாதுகாப்பா வளர்க்கறாங்க நான் ஒன்று சொல்லலாம் இருக்கிற அத்துணை பெற்றோர்களுக்கும் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு பொருளினுடைய பொருளினுடைய மதிப்பை சொல்லி வளர்க்கவில்லை என்றால் ஒருபோதும் உங்கள் பொருள் உங்களுக்கு சொந்தம் இல்லை என்று நினைக்கிறது வீட்டுக்கு ஒரு முறை சொல்லுங்க அப்பா எத்தனை வருமா அதை சொல்லுவ நான் கேட்டது எங்க அப்பாட்ட அம்மா எத்தனை வருமா அதை சொல்லுவ நான் கேட்டது எங்க அம்மாட்ட தாத்தா எத்தனை வருமா தாத்தா என்ன சொல்லுவீங்க நான் கேட்டுக்கேன் தாத்தா தான் பாட்டி போர் அடிக்கிற பாட்டி மறுபடி மறுபடி அதே சொல்லாத பாட்டி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனா அவர்கள் சொன்னது அனைத்தும் பகவத்கீதைக்கும் திருக்குறானுக்கும் பைபிளுக்கும் இணையான வாசகங்கள் என்பது நான் வளர்ந்த பிறகு நான் வாழ்க்கையை நடத்துகிற பொழுதுதான் எனக்கு தெரிகிறது மீண்டும் ஒரு முறை குழந்தைகள்ட்ட மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லுங்க குழந்தைகள் சார் ஒண்ணு சொல்றேன் நீங்க சொல்லி கொடுக்கறத வச்சு குழந்தைங்க வாழ மாட்டாங்க நீங்க எப்படி வாழ்றீங்களோ அதை பார்த்து வாழ்வோம் தட்டு கொடுப்பதால் குழந்தைகள் வளர்வதில்லை வாழ்வதில்லை நீங்கள் நடந்து காட்டுவதால் மட்டும்தான் குழந்தைகள் வளர்கிறார்கள் வாழ்கிறார்கள் ஐயா சீரியல சொன்னாரு பிரபுதேவா குறிப்பிட்டு சொன்னாருன்னு நான் ஐயாட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன் ஐயா நீங்க முதல்ல பேசுகிறீங்க ஐயா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன் ஒரு ஒரு பேச்சு முழுக்க ரசிக்கிற மாதிரி தான் நான் இங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் ஐயாவுடைய மிகப்பெரிய ரசிகர் விஜய் டிவில ஷூட்டிங் நடக்கிறப்ப என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா ஐயா ஏதாவது கமெண்ட்டை போட்டுருவாங்க மீடியாக்கும் சில வரைகள் இருக்குல்ல ரொம்ப கை தட்டி சிரிச்சு ஆர்ப்பாட்டெல்லாம் பண்ண முடியாது அதை தாண்டி நான் பண்ணுவேன் என் மனைவி நான் சொன்னேன் எனக்கு பெரிய சிக்கலே ஐயா பட்டி மன்றத்துல ஐயா அடிக்கிற கமெண்ட்டு ரொம்ப அளவா சிரிக்கிறது என் மனைவி சொன்னான் மீண்டும் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பார்த்தா நல்லா சிரிக்கிறேன் அவ்வளவு ஒரு அருமையான பேச்சு எங்க நம்ம போய் எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்ல போற கூடாது என்ன நீங்க வாழ்க்கை எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஒரு அருமையான கதை ஒண்ணு ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டோ அவங்க அப்பாவும் சர்க்கஸ் பார்க்க போறாங்க ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டோ அவங்க அப்பாவும் சர்க்கஸ் பார்க்க தான் போறாங்க சர்க்கஸ் பார்க்க போறப்ப அந்த கவுண்டர் கிட்ட நிக்கிறாங்க சர்க்கஸ் பார்த்த அனுபவம் எத்தனை பேருக்கு இருக்கு நீங்க ஜென்ரேஷனுக்கு இருக்க பரவாயில்ல நீங்க பாத்தீங்க பரவாயில்ல சூப்பரா எல்லாம் நீங்க சர்க்கஸ்ன்னு பிரியும் அவ்வளவுதான் மற்றபடி எல்லாம் வந்து போய் பார்க்கறதெல்லாம் போர் அடிச்சிச்சு அதை தாண்டி எக்ஸைட்மெண்ட்லாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி அதை தாண்டிய ஆச்சரியங்கள்லாம் ஃபோன்ல வந்துருச்சு அவனே சுட்டுக்கிறான் அவனே சாகிறான் அவனே பிழைக்கிறான் அவனே வாழ்கிறான் அந்த மாதிரிலாம் சந்தோஷமா இருக்கும் அவனே போனக்குள்ள இந்த கவுண்டர் கிட்ட நிக்கிறாங்க அந்த கவுண்டரோட அந்த இடைவெளி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு கவுண்டருக்கும் அந்த பையனுக்கும் அந்த அப்பா அம்மா அந்த அப்பா பையனுக்கும் நடுவில் ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் நிக்கிறாங்க அந்த ஒருவர் இந்த அப்பாவையும் பையனையும் ரொம்ப கவர்கிறார் ஏன்னா அவர் கூட அவர் மனைவி வந்திருக்காங்க எட்டு குழந்தைகள் வந்திருக்காங்க எட்டு குழந்தைகள் அப்பாவும் பையனும் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க எட்டு குழந்தைகளும் அவர்கள் குழந்தைகளாம் தெரியல ஆனா எட்டு பேரையும் அவர் கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு எவ்வளவு அழகா இருக்கு ஏன் அந்த பசங்க அந்த குழந்தைங்க மேல இவங்க ரெண்டு பேரோட கவனம் போகுதுன்னா அந்த எட்டு குழந்தைகளும் அவங்க நேர்த்தியா நிக்கிறாங்க அம்மா அப்பா சொல்படி கேட்கிறாங்க இவ்வளவு நேர்த்தியா வளர்த்திருக்காங்கன்னு ஆச்சரியப்படுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் டிக்கெட் கவுண்டர் கிட்ட போய் அந்த மனிதர் சொல்றாரு ரெண்டு பிரிவுகளுக்கான டிக்கெட்டு எட்டு குழந்தைகளுக்கான டிக்கெட் உடனே அந்த கவுண்டர்ல இருக்கிற அந்த பெண்மணி கணக்கு போட்டு ஒரு தொகையை சொல்றான் தொகையை சொன்னா இவருக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடுது ஐயோ இவ்வளவு பணமா இவ்வளவு தொகையா அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி அதிர்ச்சி ஆகுது ஆனா அந்த சமயத்துல குழந்தைகள் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த சர்க்கஸ்ல யார் யாரெல்லாம் வர போறாங்க என்னென்னலாம் நடக்க போகுது என்னென்ன மிருகங்கள் இருக்கு ஓ கோமாளி இப்படி இருப்பாரு போஸ்ட் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க அந்த புகைப்படங்கள் எல்லாம் பார்த்து அந்த குழந்தைங்க சந்தோஷப்பட்டுருக்காங்க இவங்க சந்தோஷப்படுறத பாக்குறதுக்கு இந்த அப்பாவுக்கும் பையனுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா வாழ்க்கையில முதல் முறையே அவங்க சர்க்கஸ் இப்பதான் போறாங்க இது வரைக்கும் இந்த குழந்தைங்க சர்க்கஸே பாத்துக்கலன்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க அந்த தந்தை சங்கடத்தில் நிக்கிறாரு டிக்கெட் கவுண்டருக்கு முன்னாடி அந்த தந்தை சங்கடத்தில் நிக்கிறாரு டிக்கெட் கவுண்டருக்கு முன்னாடி மனைவி கிட்ட சொல்றாரு அது நீ குழந்தைங்களை வச்சுட்டு அங்கே உள்ள போமா டிக்கெட் அந்த என்ட்ரன்ஸ் கிட்ட இல்லை நான் டிக்கெட் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் ரொம்ப நேரம் இங்கே நிற்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்கன்னு அந்த குழந்தைகளையும் மனைவியும் அமைச்சிருக்கிறார் இதை கவனிச்சுட்டு இருந்த பையனுடைய தந்தை இதை கவனித்துக் கொண்டு இருந்த பையனுடைய தந்தை என்ன பண்றாரு தட்டின் தன் பேக்கெட்ல இருந்து ஒரு நூறு ரூபாய் எடுத்து கீழே போட்டார் அங்கிருந்து குழந்தை எல்லாம் அப்பாவே பார்த்துட்டு பேக்கெட்ல இருந்து நூறு ரூபாய் கீழே போட்டார் கீழே போட்டுட்டு கீழே விழுந
அந்த நூறு ரூபாய் வாழ்க்கையில் நான் பிறகு வருகிற காலங்களில் எத்தனை கோடி சம்பாதித்தாலும் அதற்கு ஈடு இணையில்லை மிக்க நன்றி உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்ல போகிறேன் என்று தெரியவில்லை என்று புனைந்து அந்த கைகளை போடுகிறார் சொல்றப்ப எனக்கு சிந்து உடனே டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ள குடும்பம் போயிருந்து அந்த பையன் எடுக்கிறான் நானும் அப்பாவும் பைக்கில் மறுபடியும் வீட்டுக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தோம் சர்க்கஸ் பார்க்காமலே ஏனென்றால் அது நாங்கள் சர்க்கஸ் பார்ப்பதற்காக வைத்திருந்த பணம் ஆனால் சர்க்கஸை போய் பார்த்தால் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி வருமோ அதை விட ஆயிரம் மடங்கு மகிழ்ச்சியை எங்களால் உணர முடிந்தது வாழ்க்கையில் அன்பும் மகிழ்ச்சியும் வாங்கி செல்வதல்ல கொடுத்து செல்வது என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை அனைவரும் புரிந்து அவ்வளவுதான வாழ்க்கை அவ்வளவுதான வாழ்க்கை அன்பு மட்டும்தான் நிரந்தரம் ஒரு வார்த்தை பேசுறதுக்கு முன்னாடி மீண்டும் ஒருமுறை யோசிச்சா அந்த வார்த்தையை பேச மாட்டோம் டக்குன்னு மனைவி திட்டிடும் டக்குன்னு மனைவியை திட்டிடும் அந்த மாதிரி பேசவே எந்த வீட்டிலும் என்னுடைய வீட்டுல தாய் உட்பட எந்த வீட்டிலும் அம்மாக்கள் அதை இப்ப இப்ப இருக்கிற தலைமுறை அம்மாக்கள் விட்டுருங்க எனக்கு வந்து அதான் டக்கா திருக்கிறார் தம்பி ரொம்ப அடிமதி வாங்கிட்டாங்க வார்த்தையா இப்ப இருக்கிறவங்க ஒருத்தர் அவங்க இருக்கிற தலைமுறையில நான் சொல்றேன் இப்ப எங்க பாட்டி தாத்தா எங்க அம்மா தான் அவெல்லாம் கணவர்கள் எடுத்து பேசுறதா வரலாறே இல்லை ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டாங்க ஆனா அவரோட யோகில என்னன்னு எல்லாமே அந்த அம்மா தெரியும் நான் எல்லாம் மதுரையில யாருன்னா மதுரையை விளைக்க வேண்டியவன் அவர் சொல்லிட்டு இறங்குவார் இந்த அம்மா தெரியும் அவளுக்கு பேச அனுப்பும் அவன் சக்கரப்பட்ட கூடாது இந்த அம்மா தெரியும் பத்து பிசாக பேசுவதில் இறங்கிடுவாங்க எல்லா வரும் தெரியும் ஆண்களுக்கு அதிகமான நகைச்சி உணவு இருக்கு பெண்களுக்கு இல்லவே இல்லை ஒருத்தர் சாமி கொடுத்துருந்திருக்க இந்த அம்மா போய் கேட்டிருக்கு என்னங்க சாமி கிட்ட வேண்டிட்டு இருக்கீங்க என்னங்க சாமி கிட்ட வேண்டிட்டு இருக்கீங்க இவரு சொல்லிருக்காரு அடுத்த திறமையே வேண்டாம் வேண்டிட்டு இருக்கேன் போதுமா அப்படின்னு கொண்டாடி அந்த அம்மா சொல்லிடு இந்த போன சிம்பிளா பெண்களுடைய நகைச்சுவைங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு சண்டையில புதிய சொல்லுங்க நீ நேரு ஏய் இங்க மாதிரி என்ன மாதிரி ஒரு புருஷன் இந்த உலகம் முழுக்க தேர்ந்தாலும் கிடைக்க மாட்டான் எல்லாரும் சொல்லுவோம் இல்ல என்ன மாதிரி ஒரு ஆள் இந்த தே மாதிரி சல்லாம் கொண்டு சலிச்சாலும் கிடைக்க மாட்டான் ஈரோட்டில் சல்லாம் கொண்டு சலிச்சாலும் எல்லா ஆண்களும் கோபத்துல பேசுங்க பதவிக்காகறோம் நம்முடைய தன்மானத்தை அடகு வைத்து விட்டு ஒரு இடத்தில் வேலை பார்த்து பணம் சம்பாதிப்பதற்காக குறைந்து குறைந்து பேசுகிறோம் வீட்டில் நமக்காகவே வாழ்கிற நம்முடைய இணையர்களுக்கு குழைந்து குழைந்து பேசுவதில் என்ன தவறு என்று நான் கேட்கிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை அன்பு செலுத்தி பாருங்களேன் ஐயா சொன்ன மாதிரி பேஸ்புக்ல யாருமே தெரியாதவங்களுக்கு ஹவு ஆர் யூ டா எனக்கு தெரிஞ்சு வீட்டுல ஒரு வேலை சாப்பிட்டேன்னு கேட்கறது உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை வேலை சாப்பிட்டேன்னு கேட்கிறோம் மொழிபெயர்ப்பாளராக <laughs> மனைவி <laughs> 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 நேர்வை வடிய அந்த அடுப்பினுடைய புகை உடம்பில் படிந்திருக்கிற பொழுது அவ்வளவு அழகான மனைவியா இவ்வளவு அலங்கோலமாக இருக்கிறாள் என்று நீங்களே நினைக்கிற பொழுது அவள் தோலை தொட்டு அவள் திரும்பியவுடன் 
இரண்டு கைகளையும் அவள் தோல்மையை வைத்து நீ நல்லா இருக்கியாமா நான் உன்னை நல்லா பார்த்துக்கிறனா உனக்கு எந்த குறையும் இல்லையே மட்டும் கேட்டு பாருங்க அரை மணி நேரமாக நம்மளும் புதுசா இருக்கும் அவங்க புதுசா நாம என்ன சொல்றோம் தோலை பத்தி சமைக்கல கரெக்டா பண்ணிட்டியா குழந்தைங்களை ரெடி பண்ணிட்டியா கிளம்பிட்டியா பாத்திரம் தேச்சிட்டியா வெறிக்கிட்டியா கேள்வியா கேட்கறது அந்த மாதிரி பதில் சொல்ல வாய்ப்பே தரதில்ல ஏன் அடுத்தடுத்த கேள்வி கேட்டாதான் அந்த அம்மா நம்மளை கேள்வி கேட்காது அடுத்தடுத்த கேள்வி கேட்டாதான் நம்மளை கேள்வி கேட்காது நாமத்துக்குமாரோட கவிதை தூர் அப்படின்னு ஒரு கவிதை சுஜாதா முதல் முதல்ல கலைவாளி பத்திரிகை விழான்னு நினைக்கிறேன் அதுலதான் நாமத்துக்குமார் அறிமுகப்படுத்துறாரு இப்படி ஒரு பையன் பிரமாதமா வந்து கவிதை எழுதியிருக்காயா இவன தமிழ்நாடே உலகமே பாராட்டும் அருமையான கவிதை எனக்கு தெரிஞ்ச வரையில நான் சொல்றேன் வருடத்திற்கு ஒரு முறை எங்கள் வீட்டு கிணற்றில் தூர்வாரும் உற்சவம் விமர்சையாய் நடக்கும் ஆழ்நீருக்குள் அப்பா முங்க முங்க அதிசயங்கள் மேலே தம்பி போட்ட பழைய வெள்ளி தங்க தங்கச்சியினுடைய சீப்பு இப்படி பல விஷயங்கள் வேலை வரும் போரில் வெற்றி கண்ட வீரனால் தூர்வாரி விட்டு மேலே வருவார் அப்பா இன்றைக்கும் கதவுக்கு பின்னாடி நின்று கொண்டுதான் அம்மா பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அப்பாவும் கடைசி வரை மறந்தே போனார் மனசுக்குள் தூடுது இன்னைக்கு வீட்டுல பெண்கள் தான் சத்தமா சிரிச்சுட்டு ஆம்பளைகளுக்கு பிடிக்காதுங்க சந்தோஷமா இருக்க கூடாது தெளிவா இருக்கும் அந்த அம்மா தாலி கட்டுவனையும் தெளிவாயிடுச்சு இந்த அளவு கட்டிட்டு சந்தோஷமாவே இருக்க முடியாது நமக்கு தான் அப்பப்ப டவுட் வருது அந்த அம்மா கன்ஃபார்ம் நாம தான் ஆர்ஏசியில் இருக்கோம் அந்த அம்மா கன்ஃபர்மேஷன் உட்கார்ந்துருச்சு இவனை கட்டிக்கிட்டு சந்தோஷமா நம்ம வெளியில போனோம் குடும்பம் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் நீங்க பிக் பாஸ் கேமரா எல்லாரும் பிக் பாஸ் கலாய்ப்பாங்க நான் மதிக்கிறேன் எங்க சேனலுங்கிறதுனால இல்ல நாம எல்லாம் கிளம்பி போன போற வீட்டுல ஒரு கேமரா வச்சு பாருங்க அப்பா சந்தோஷமா இருப்பாங்க என் பிறகு ஏன் நாம கிளம்பிட்டோம் பசங்க எல்லாம் வேண்டிக்கிறாங்க மீண்டும் ஒரு முறை அப்பா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க மனைவி கண்ணிக்கு மீண்டும் ஒரு முறை அந்த மனுஷன் வேலைக்கு போய் மீண்டும் வரவே கூடாது நாளைக்கு சோகமா டாட்டி பாருங்களேன் அவ்வளவு கடுமையா வீட்டுல நடந்து என்னத்த சாதிக்க போறோம் நாம சில பேர் தான் சொல்லுவாங்க சார் நான் வீட்டுக்கு நடந்தேன்னா வீடே கப்பு சிப்பு நாயிடும் அப்ப சுடுகாட்டுக்கு போ வீட்டுக்கு போ வச்சது வச்சிருக்கோம் சார் யார் வச்சது யார் வச்சது நீங்க என்ன பண்றீங்க நான் பார்ப்பேன் வச்சது வச்சது மட்டும் பார்ப்பேன் மற்றதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் அனுபவிச்சு அந்த தகைச்சி கேட்டு அந்த வீட்டில் ஏதோ கூட ஒன்று நிகழ்ந்திருக்கு அதற்கு பபாசையும் தமிழக அரசு கூறப்படுறேன் வேற சார் இதுதான் சரி அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க திருடுறவனுக்கு திருப்பி சரி கரெக்டா சார் எனக்கு பசிக்குது நான் திருப்பினேங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் சொன்னார் ஏங்க ஒரு இடத்த வந்து எங்க பையன் தொழில் செஞ்சாங்க அந்த தொழில் கத்துக்கிட்டா அவனே தொழில் ஆரம்பிச்சான் போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போயிடுச்சு இல்லை அநியாயமா இருக்குங்க என்ன வேலை செஞ்சாங்க நாசிக்கில் நோ பிடிச்சாங்க துணை வந்து அடிச்சிருக்கான் தனியா திருடுறவனு திருப்பி சரி நம்ம எது சரியில்லைன்னு சொல்லுவோம் எது வந்து ஒழுக்கத்துக்கான வலையறைங்கிறீங்க ஒழுக்கத்துக்கான வலையறை காலந்தோறும் மாறிட்டு இருக்கு நாம நினைச்சிருவோம் இப்படி இருந்தாலும் சரி இதுதான் பர்ஃபெக்ஷன் இதுதான் நேர்த்தி நேர்த்தி இது ஒவ்வொருத்தர் குழந்தைக்கு நேர்த்தி என்ன அதன் மூலமா இருக்கிறதா குழந்தைகளுடைய நேர்த்தி மாணவர்களுக்கு நேர்த்தி என்ன கரெக்டா எழுதணுங்கிறது ஆசிரியர்களுக்கு நேர்த்தி என்ன எல்லாரும் படிக்கணுங்கிறது எல்லாரும் படிக்க முடியாதுங்கிறது மாணவர்களுக்கான நேர்த்தி கரெக்டா இல்லையா நீங்க எதை வரையறைக்கு சொல்லுவீங்க இது இப்படிதான் இருக்கணும் இது இப்படிதான் இருக்கணும் ஆனா வீட்டுல அப்படிதான் இருக்கணும்னா நாங்க தான் செய்ய முடியும் வீடியா நம்ம குப்பையா இருக்கு எடுத்து அடி ஒட்டட கடக்குமா அங்கதான் இருக்கு ஒட்டக்குச்சி அங்கதான் இருக்கு மா அங்கதான் இருக்கு வீடியா இவர் சம்பாதிச்சு வந்தா வீட்டுல என்ன சரியாகுமா ஆகவே ஆகாது சார் ரெண்டு வருஷம் இன்கமே இல்ல ரெண்டு வருஷமும் தமிழ்நாட்டில் இல்ல உலகம் முழுதும் இருக்கிற அத்தனை குடும்பங்களும் பாதி வயதாவது சாப்பிட்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு முழுக்க முழுக்க அந்த வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் மட்டும்தான் காப்பாடுறாரு இல்லாமல் இல்லத்தை ஆழ்கவும் உண்மை அதுதான் நூறு ரூபா கொடுத்தாலும் சந்தோஷப்படும் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாலும் சந்தோஷப்படும் லட்ச ரூபா கொடுத்தாலும் சந்தோஷப்படும் அஞ்சு கூட கொடுத்தாலும் சந்தோஷப்படும் ஒண்ணுமே கொடுக்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படும் சாமி இருப்பாங்க மீண்டும் ஒரு முறை மனைவியை நண்பாக இருந்து பாருங்கள் 
மீண்டும் ஒப்பதை உங்கள் கணவர் அன்பாக நடக்க முயற்சி செய்யுங்கள் மீண்டும் ஒருமுறை நீங்கள் பெற்ற குழந்தைகளிடம் நீங்கள் அன்பாக பேச முயற்சி செய்யுங்கள் உங்கள் குழந்தைகள் ஒன்றும் விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் அல்ல உங்கள் குழந்தைகள் ஒன்றும் மராத்தா ரேசுவ வேகமா ஓடுற போட்டியாளர்கள் அல்ல நூறு மீட்டர் ஓட்ட பந்தயத்துல உசை ஓட்டுறவங்க குழந்தை ஓடல தினமும் ஒரு வெற்றி செய்தி எடுத்துட்டு வரணும் எத்தனை பேரண்ட்ஸ் நினைக்கிறேன் எத்தனை பெற்றோர் நினைக்கிறீங்க என் குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கா திரும்பி வரப்ப அம்மா நான் தமிழ்ல பாஸ்ட் அம்மா நான் இங்கிலீஷ்ல பாஸ்ட் அம்மா நான் கம்யூனிஸ்ட் சயின்ஸ்ல பாஸ்ட் டெய்லி எல்லாம் குழந்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் என்கரேஜ் பண்றது கஷ்டப்பட்டு காசு கட்டுறதா கட்டாத படிக்கா மட்டும் போட்டு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க குழந்தைகள் மேல மீண்டும் ஒருவரை அவனை உட்கார வச்சு டே தங்கம் உனக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் பிடிக்குதுடா என்ன சப்ஜெக்ட் நீங்க வீக்கா இருக்கா செல்லம் எந்த எந்த பாடத்துக்கு அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு சொல்லு இது கஷ்டமா அது கஷ்டம்லாம் இல்லையா படிச்சிடலாம்டா தங்கம் எத்தனை பேரண்ட்ஸ் இப்படி பேசுறது சார் அதிகபட்சம் இப்ப நான் பேசுறது இல்லை அஞ்சு முன்னாடி இருந்து பத்து பத்து முன்னாடி இருக்குமா சார் அவ்வளவு சார் இருக்கும் டென் செகண்ட்ஸ் தான் சார் நான் பேசுற இந்த வார்த்தைகள் அதை பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை ஆனா என்ன சொல்றீங்க நாளைக்கு <laughs> நல்லா கா தேடி தேடி வாங்க எதுக்குன்னு கேட்டா சைனாங்க விற்கிறப்ப அது அதிகமா காசு கிடைக்கும் ஏன்னா நீ ஓட்டுற ஐடியாவே இல்லையா வாங்கணும் விற்றுவியா கரெக்டா தான் தெரியல சொல்றது நல்ல போனா குழந்தைங்க நல்ல போனா பாக்கும் ஏன் நல்லா யூஸ் பண்ணணும் அப்பா சொல்லுவா டே இது நல்ல போன் தான் இதுதான் டீசல் வேல்யூ யூஸ் பண்ண வாங்க விற்கிறதுக்கு வாங்காது பயன்படுத்த வாங்க விற்கிறதுக்கு வாங்காது எல்லாமே அதான நாம எல்லாமே செல்லபல் ப்ராடக்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் குழந்தைகள் உட்பட நாளைக்கு வந்து இவன் படிக்கிறான் இதை படிக்காத படிக்கணும் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கவே கூடாது கிடையாது கிடங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சா வேலை கிடைக்காது அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு தப்புன்னு என்ன மாறிச்சு சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம எடுத்து உண்மை அப்படின்னு தீபம் காலந்தோறும் வரைமுறை மாறிட்டே இருக்கு அப்ப நீங்க எதுக்குள்ளதான் இது பண்ணுவீங்க மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் மதுரை புத்தக கண்காட்சியில உங்கள் குழந்தைகளிடம் அமர்ந்து பேசிப்பாங்க நீங்கள் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத உலகத்தில் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குழந்தைகளுக்கு மன அழுத்தம் இருக்கிறது என்று மருத்துவம் கண்டுபிடித்து சொல்லியிருக்கிறார் நாட்களான குழந்தைகள் மன அழுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று மருத்துவம் உலகத்திற்கு உறக்க சொல்லுகிறது நாம தான் ஏதோ சாதாரணமா எங்கேயோ நினைச்சு ஏதோ நினைச்சு ஓடிட்டு இருக்கோம் வாழ்க்கை ஏதோ நடந்துகிட்டு இருக்கு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு கு அழகரி சாமியோட ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய சிறுகளுக்கு அதுல ராஜா வந்திருக்கிறாரு ஒரு கதை சின்ன வயசுல நம்ம எல்லாம் அது பண்ணிருக்கு ஒரு புத்தக திறப்போம் ஒரு போட்டோ இருக்கும் நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்போம் டே இந்த போட்டோ இந்த போட்டோட்டு இருக்காங்க ஆமா நான் இருக்கிறாங்க மாத்துவோம் கரெக்டா ராமசாமி ஒரு பையன் அஞ்சாவது பிடிக்கிறான் செல்லையான ஒரு பையன் அவனும் அதே வகுப்பு அஞ்சாவது இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன போட்டீங்கன்னா என் புத்தகம் இருக்கிற படம் உன் புத்தகத்துல இருக்கா யார்கிட்ட நிறைய படம் இருக்கு பாத்துருவோம் அப்படின்னு போட்டி <laughs> அமைதியாக <laughs> 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 உடனே அந்த குழந்தை மங்கம்மாள் சின்ன ஒரு ஒன்னாவது பிடிக்கிறான் அவனோட தங்கச்சி அது ஓடி வந்து சொல்லுது எங்க அண்ணன் போட்டுற சட்டையை பார்த்தியா கனமா இருக்கு கிளியவே கிளியாது எங்க அண்ணன் சட்டை தான் சூப்பர் சிறுக்கு சட்டை தான் சீக்கிரம் பிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னா ராமசாமி தங்கச்சி போய் கொண்டுறான் ஒன்னாவது பிடிக்கிறான் அவனோட தோப்படைச்சுட்டாலே டக்குன்னு யோசிக்கிறான் உடனே சொல்றான் எங்க வீட்டுல நாலு பசுமாடு இருக்கு 
இவங்களுக்கு என்ன சொல்லன்னு தெரியல உடனே தப்பையா சொல்றான் எங்க வீட்டுல எட்டு கோழி இருக்கு கோழிலாம் நீங்க அடிச்சு சாப்பிடுவீங்க நாங்க பசுல அடிச்சு சாப்பிட போறோம் அடிச்சு சாப்பிடறோம் அடிச்சு சாப்பிடல அது வேற விஷயம் தனக்கு தானே கணக்கு இப்ப எங்க வீட்டுல எட்டு இருக்கு உங்க வீட்டுல இருக்கா கூத்து விட்டான் அதே நடக்குது கதை ராமசாமி அவங்க தெருக்குள்ள வரான் ஓடி போயிடுறான் இந்த குழந்தைங்க எல்லாம் ஓடி போயிருது அவங்க வீட்டுல அம்மா தாய் அம்மா அம்மா இருக்கா அப்பா ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காரு தீபாவளி நேரம் தீபாவளி நேரம் ரொம்ப வறுமையான குடும்பம் ஒண்ணுமே இல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் அப்பா வந்துட்டாரா ஐயா வந்துட்டாரான்னு கேட்கறாங்க ஐயானா அந்த ஊர் பக்கம் அப்பா நம்ம விழாத்து குளம் அந்த பக்கம் அங்கேயும் ஐயா நிறைய வளர்ச்சி சொல்லு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐயா வந்துட்டாரான்னு கேட்கறாங்க வந்துட்டாருன்னோட போறாங்க ட்ரெஸ் எடுக்கிறாங்க ரெண்டு ஆண் பிள்ளைகளுக்கும் ட்ரெஸ் இருக்கு தங்கச்சிக்கு வந்து ஒரு பத்து பாவாடை இருக்கு கூட ஒரு நாலு மூட துண்டு இருக்கு உடனே குழந்தைங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க எம்மா உனக்கு சேலை இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறாங்க எல்லா பக்கமும் நம்ம கிட்ட அவ்வளவு வசதியா இருக்கு நம்ம என்ன ஃப்ரெண்ட் ராமசாமி இருக்காங்க அவன் வீட்டு மாதிரியா பிறந்திருக்கோம் அதெல்லாம் இல்ல இருக்கிறத கட்டிக்கலாம் அப்படின்னா அப்பாக்கு அப்பாக்குதான் இந்த நாளும் துண்டு இருக்கு அப்ப அப்பாவுக்கு மட்டும் காசு இருக்கான்னு இந்த குழந்தை கிட்டலாம் கேட்குது இப்படியே கதை நகர்ந்துங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதை இப்படி இடம் இது ரெண்டு இது வந்து முதல் நாள் முடிஞ்சிருக்கு தீபாவளிக்கு முதல் நாள் இரவு ஒரு பையன் அவங்க வீட்டு வாசல் நிக்கிறான் அவங்க ஒரு பையன் இருட்டுல வாசல் நிக்கிறான் யாரும் தெரியல மழை வந்துருது இந்த ரெண்டு பசங்களும் சிறுநீர் கிடைக்கிறதுக்காக வீட்டினுடைய கொள்ளைக்குளத்துக்கு போறாங்க அந்த கொள்ளைக்குளத்துக்கு வெளியில் இருக்கிற எச்சிலை போட்ட இடத்துல அந்த பையன் எச்சிலையில இருந்து உணவை சாப்பிட்டு இருக்கான் எங்கடா வெளில போற குழந்தைங்க காணமே அப்படின்னு இந்த ரெண்டு குழந்தைகளும் யாரு செல்லையாவும் தப்பையாவும் அந்த குழந்தைய பாக்குறாங்க ஒரு பையன் நிக்கிறான்னு தெரிஞ்சிச்சு எச்சிலை எடுத்து சாப்பிடறோம்னா இவங்களுக்கு அறிவுறுப்பா இருக்கு இவங்களே வறுமையான குடும்பம் தான் ஆனா எச்சிலையில எடுத்து சாப்பிடறவங்க பார்த்து அறிவுறுப்பா இருக்கு சிச்சி என்ன எச்சிலை எல்லாம் எடுத்து சாப்பிடறான் அப்படின்னு அறிவுறுக்கிறாங்க அப்படியே அவன் இங்கிருந்து போயிரு போயிரு போயிடுவா மூஞ்சில எச்சுது போவேன்லாம் சொல்றாங்க இவங்க அவங்க அம்மா ஓடி வரா மழை வந்தோட தாயம்மாள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்கலாம் இல்ல அப்படின்னா மூணு பேரும் எழுத்து உள்ள குழந்தை மூணு பேரையும் பெற்றது ரெண்டு பாருங்க தான் நிக்கிறது ஏதோ ஒரு குழந்தை மூணு குழந்தையும் தூக்கிட்டு உள்ள வந்துடலாம் உள்ள வந்தோட எங்களுக்கு ஒரே கோபம் எல்லாரும் நினைஞ்சிட்டீங்க தலையத்தோட துண்டு எடுத்துக்கணும் படைய துணி எடுத்து போறா இப்ப அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் அண்ணனுகளும் மரியாதையா போயிடுறா மரியாதையா போயிடுறா அந்த பையன் அமைதியா நிக்கிறான் அந்த பையன் அமைதியா நிக்கிறான் அப்படிலாம் சொல்லாத நம்ம வந்து அதட்டிட்டு இதை நல்லா கவனிங்க நீ எந்த ஊரும் கேட்கிறாங்க போயிட்டு கோமலம் மட்டும்தான் கட்டியிருக்கேன் கடுகுமலைக்கு போயிட்டு இருக்கேன் தாயம்மாளை தண்டுல இருந்து தாயக்கலையா தண்ணி விடுது இதுதான் சார் அம்மா அப்பாக்களுக்கு இருக்கிற உணர்வை விட அம்மாக்களுக்கு அதிகமான உணர்வு இருக்கும் எந்த குழந்தையும் என் குழந்தை என்று பாதிக்கிற பாங்கு நிச்சயமா ஆகிட உண்டு அந்த அம் தாயம்மா அழகா அப்படியா வச்சோம் சரி பரவாயில்ல படுத்து தூங்கு நாளை காலையில குளிக்கலாம் அப்படின்னு படுத்து தூங்க வைக்கிறா கூட இருக்கிற அவங்க குழந்தைகளுக்கு பிடிக்கல அடுத்த நாள் எந்திரிக்கிறாங்க எல்லாரும் புது ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வராங்க இவனை குளிப்பாட்டுறதுக்கு கூப்பிடுறாங்க ராஜா அந்த பையன் பேர் ராஜா உன் பேர் என்னன்னு கேட்கறாங்க ராஜான்னு சொல்லலாம் ராஜாவை கூப்பிடுறாங்க நான் வரமாட்டேன் அறக்கு தேய்ச்சி குடிச்சா என் உடம்பு தாங்கும் எனக்கு உடம்புலாம் சிறங்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் இல்ல இல்ல நான் சீக்கா போட்டு உங்க குடிச்சு விட வந்தாச்சனும் வாடா நீ என் பையன் மறந்தாலும் தாயம் பாடம் கூட அரணைத்து அந்த ஏழை தாய் அவன் குளிப்பாட்டி விடுவா எல்லாரும் ட்ரெஸ்ஸ போட்டு வராங்க வீதிக்கு ஓடுறாங்க ராஜா மட்டும் அதே பழைய கோவனத்தோடு குளித்து விட்டு அந்த குடும்பத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் தாயம்மாள் மனசுக்குள் அவளையே திட்டிக்கிறா என்ன சோதனை செய்யறதுக்குனே அவன் வந்திருக்கான் போல இருக்கு நேற்று நைட்டு அப்படின்ட்டு தாயம்மாள் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நிக்கிறா உனக்கு என்ன ட்ரெஸ் தருவேன் புரியலையேன்னு வாய்ப்புக்கு சொன்னவன் ஒரு ஒன்றாவது படிக்கிற அந்த குழந்தை மங்கம்மாள் அதான் அந்த புது துண்டு இருக்கு அப்பாட்ட தர வேண்டியது அப்பா தான் யாரோ இறந்துட்டாங்க பார்க்க போயிட்டாரு அதை எடுத்து கொடுன்னு சொன்னவன் ஆடி போயிடுறா துண்டு எடுத்து கொடுக்குறா இந்த விஷயம்லாம் நடக்குது இந்த ராமசாமி ஒரு பையன் இருந்தாலும் படப்போட்டி நடக்கிறவங்க பையன் அந்த பையன் வீட்டுக்கு அவங்க அக்கா அது ஒரு ஜமீன்தார் கல்யாணம் பண்ணிருக்காரு ராஜா வந்துட்டாரு ராஜா வந்துட்டாரு ஊர் முழுக்க அமக்கலம் ஓகேவா ராஜா வந்துட்டாரு ராஜா வந்துட்டாரு தீபாவளி முடிஞ்சு மழை எல்லாம் நின்னுமா தீபாவளி அந்த ஆரம்பிச்சு பட்டாசு எல்லாம் வெடி சத்தம் நின்னோன்னு எல்லாரும் தெருவில் இறங்கி பேசிட்டு இருக்காங்க தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் தான் சொல்லி அப்ப அந்த ராமசாமிங்கிற பையன் இறங்கி திருவிழா நடந்து வரா
உடனே இந்த குழந்தை சொல்றான் எங்க வீட்டுக்குதான் ராஜா வந்திருக்கான் நீங்க வேணா வந்து பாருங்க கதை முடிஞ்சது கதை முடிஞ்சது சார் அந்த கதையை விமானத்தில் படித்து முடித்து விட்டு அப்படியே நான் யோசிச்சுக்கவே இருந்தேன் சார் குழந்தைகள் உலகம் எவ்வளவு அற்புதமான உள்ளன ராஜாவை கோமனம் கட்டி கொண்டு வந்தாலும் ராஜானா எனக்கு ராஜாவான்னு அந்த குழந்தை உலகம் எவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு அந்த தாய் அந்த தாயமான அந்த தாயினுடைய உள்ளம் எத்தனை எங்க துவச்சோம் சார் அந்த வாழ்க்கையில வெறும் தயிரை வச்சு ஓட்டிட்டு போவோம் சார் சந்தோஷம் கரெக்டா சார் பஞ்சர் கடையில் டயரு இந்த டயர் இப்படி 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 அதுக்கு மேலே அதாவது டான்ஸ் ஆக முடியாது அந்த டயரை ஓட்டிட்டு போவோம் பழைய ரிங் எடுத்து ஓட்டிக்கிட்டு குச்சி நடுவில் விட்டுட்டே ஓட்டுவோம் இன்னைக்கு வீம் தமிழ் காரில் போகிறோம் பெஞ்சு காரில் போகிறோம் சந்தோஷமா இல்லை நம்மளை நம்மளே தெரியும் அடுத்த மாதம் இங்கே வந்து வாங்கிடுவோம் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு எது பிடிக்குமாறு செய்து பார்க்க அதெல்லாம் அழகாக சொன்னா ஐயா பணம் பணம் எப்படி சாப்பிட்றது சாப்பிட்றது ஒரு அழகு நம்ம என்னைக்காவது சாப்பாட சாப்பாடா பார்த்து சாப்பிடுவோமா மண்ணல் நீ போடுற மாதிரி இலைக்கும் வயிற்றுக்கும் போட்டிதான் சாப்பிடும் போட்டிங்கிற வைக்கிறாங்க வைத்திருச்சுலாம் இருக்கு எனக்கெல்லாம் சில பேர்ட்ட காலையில என்ன சாப்பிட்டீங்க கேளுங்க காலையில சாப்பிட்டு என்ன சார் சாப்பிட்டீங்க சாப்பிட்ட சார் நல்லா சாப்பிட்டேன் என்ன சாப்பிட்டீங்க நன்றிபான <laughs> நகைச்சுவை <laughs> சிங்கம் <laughs> இலக்கியம் அறிந்தவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் கூர்மையான சிந்தனையா இயல்ல போய் பாருங்க எல்லா விஷயங்கள் எல்லா செய்திகள் இந்த மனுஷன் கூட ஒரு பட்டிமன்றத்தில் நான் பேச மாட்டோமா மீடியா பேசா இருக்கே இவங்கெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கலாம் நான் இயற்கையை நான் ஒரு வேண்டுகோள் வச்சேன் நான் நன்றியுடையவனாக இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி இலக்கிய மேடையில இருந்து எனக்கு வாய்ப்பு காணுங்க ஒன்னொன்று அமைச்சது ஐயாவோட மேடைய அதே ஐயாவோட இன்னைக்கு பேசுற வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த இயற்கை நன்றி உடையவர் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி உடையவர்களாக இருக்கேன்னு சொல்றேன் வேற ஒண்ணுமே இல்லை பொருள்களை போற்றி வாழ்வாருங்க பெரிய பாட்டுக்கு என்ன பொருள் ஒன்று இருக்கோ அதை சந்தோஷமா போற்றி போற்றி வாழ்ந்தாங்க நாம ஒரு போன் போவனா போன தூக்கி எழுதும் போவனா கதவு உடைக்கிறோம் போவனா தமிழரை தூக்கி எழுதும் நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு நாள் இது ரிவர்ஸ் சைக்காலஜி நடக்கும் ரிவர்ஸ் இதுல நடக்கும் நீங்க தூக்கி எறிஞ்ச பொருள் மறுபடி உங்களை தூக்கி எறியும் ஒரு வச்சுக்கோங்க போனை தூக்கி எறிய வந்து மூஞ்சிலேயே அடிக்கும் போன் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப மூஞ்சி விழுந்தாலே சில பேருக்கு மூஞ்சி வீங்கி போயிருக்கு ஏன்னா போன் அவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கு இப்பலாம் கரெக்டா அவன் பேண்ட்ல போனை போட்டா கால் வரைக்கும் போன் தொங்குது அவ்வளவு வெயிட்டா வச்சிருக்கான் போன சில பேர் ரெண்டு போன் வச்சிருக்கான் என்னடா போன யாரும் போன் பண்ணலாம் இதுல இருந்து இது நானே கால் பண்ணிக்கிறேங்க போர் அடிக்க சார் சில பேர் கஸ்டமர் கால் தான் அதனால பேசுவாங்க பேசுங்க மேடம் ஏதாவது பேசுங்க மேடம் வாழ்க்கை ரொம்ப போர் அடிக்கும் மேடம் பேங்க் லோன் கேட்டு கால் பண்ணா ஒருத்தர் முக்கா மாதிரி பேசுறேன் ஃப்ரெண்டு லோன் வேணுமானு கேட்டிருக்கேன் லோன் வேணாம் வச்சா ரொம்ப லோவா இருக்கேன் அதனால பேசுறேன் பேச ஆடுங்க நாம நினைச்சிருக்கோம் பேசுறது நீங்க தயாரா இல்ல அதான் பேசுறது நீங்க தயாரா இல்ல இன்னைக்கு இன்னைக்கு சாப்பாடு சாப்பாடு இறங்கி ஸ்ரீராமேஸ்வரம் போறேன் கார் வந்து இறங்கி நடந்து ஸ்ரீராமேஸ்வரம் போற வரைக்கும் மதுரை மக்களோட அன்பு இருக்கு பாருங்க கையெடுத்து போன கோடி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி 
தொலைக்காட்சியில் நிகழ்ச்சி பண்ணியிருக்கேன் ஏதோ தெரிஞ்சு நாலு விஷயம் பேசியிருக்கேன் எங்க ஐயா எல்லாம் ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டிங் ஜோக்ஸ்ல நாங்க எடுத்து அவர் ரிட்டைல விற்கிறோம் நான் விகடல் இன்டர்வியூலே சொன்னேன் நீங்க எல்லாம் எப்படி இவ்வளவு ஜோக்ஸ் தயாரிக்கிறீங்க எங்களுடைய முன்னோர்கள் நிறையா தயாரிச்சு வச்சிருக்காங்க அவங்க அனுமதியோட அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி நாங்க விற்கிறோம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை அவர்கள் போட்ட பிச்சை இந்த வாழ்க்கை எங்கள் பேராசிரியர் போட்ட பிச்சை தான் இந்த வாழ்க்கை நன்றி உடையவனாக இருக்கிறேன் அதனால் நன்றாக இருக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி உணவோடு இருந்து பாருங்க இந்த வாழ்க்கை கொடுத்தது அம்மா அப்பா தானே அம்மா அப்பாவுக்கு நன்றியோடு இருக்கு எத்தனை பேர் நீங்க மயிலானவர்கள்ட்ட பேசுறது இருக்கிற இளைஞர்கள் சொல்றேன் நான் அன்பாக வேண்டுகோள் இன்னைக்கு இருக்கிற யங் ஜென்ரேஷன் அத்தனை பேர் இருக்கும் நீங்க வந்து குரூப் ஒன்ல கூட பாஸ் பண்ணலாம் இல்ல நீட்ல வந்து ஸ்டேட் பாஸ் வரலாம் என்ன வேணா நடக்கலாம் உங்கள் தாய் தந்தையரிடம் அமர்ந்து பேச முடியாத வாழ்க்கை உங்களுக்கு இருந்தால் உங்களை விட சபிக்கப்பட்ட மனிதர்கள் இந்த உலகத்தில் பிறக்கவில்லை என்ற அர்த்தம் நான் ஒரு நாள் யோசிச்சேன் மீண்டும் ஒரு முறை நான் ஒரு நாள் யோசிச்சேன் எங்க அப்பா கிட்ட போனேன் அப்பா உங்களுக்கு எண்பது வயசு உங்க கூட படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேர் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேர் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்காங்க ஞாபகம் இருக்கா எல்லாம் ஞாபகம் இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்காங்க அதுல யாரும் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு விருப்பமான எங்க அப்பா பார்த்தேன் எனக்கு பார்க்க விருப்பம் தான்டா ஆனா பார்க்க முடியாது வேண்டாம் ஏன் எல்லாம் போயிட்டேன் அப்ப உங்களுக்கு என்னப்பா உங்களுக்கு என்னதான் ஆசை சொல்லுங்க எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை இப்ப நீ வந்து பேசுறப்ப அதான் ஆசை டைம் இருக்கிறதுலாம் பேச ஏன் சொல்றப்ப எமோஷன் ஆகுது மனம் கலங்கி இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறேன் இந்த லாக்டவுன் நாட்கள் அதை அம்மா அப்பா கட்டமான அம்மா அப்பாட்ட நல்லா பேசுவேன் நல்லா பார்த்துட்டேன் ஏன்னா எங்க அம்மா அப்பா என்ன அப்படி ஒத்துக்கிட்டேன் அதுக்கு நான் நன்றி சொல்றேன் நண்பா இருக்கேன் எங்க அம்மா கிட்ட நான் நீங்க பேச எங்க அம்மா உனக்கு உங்க காமிக்கிற நீ ரொம்ப சந்தோஷம் பண்ண வேண்டாம் என்ன அம்மா உள்ள போய் வீரோ பிறந்து ஒரு சின்ன மரத்தினால் செய்யப்பட்ட ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி அதை திறந்தா ஒரு பொன் வண்டு மாதிரி உள்ள இருக்கு ஓகேவா அதுவும் மரத்தினால் செய்யப்பட்ட திறந்தவனுடைய ஆடம் இல்லை ஸ்ப்ரிங்கில் ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும் வந்து திறந்தவனுடைய ஆடம் அதை காமிச்சு பார்த்தியான எனக்கு சத்தியமாக நேர் வரல இதில் என்னம்மா சர்ப்ரைஸுங்க நே நீ ரெண்டாவது படிக்கிறப்ப எப்ப நான் ரெண்டாவது படிக்கிறப்ப அழுதழுது கேட்டேன் ஈரோடு பெரிய மாதிரி போய் திருவிழாவில் அப்பா வாங்கி தர மாட்டேன்ட்டாரு நான் காசு வச்சுருந்தேன் எடுத்து வாங்கினேன் ஒரு நிறைவா நான் இன்னும் வச்சிருக்கண்டா அப்படின்னு நான் இரண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற பொழுது அழுது வாங்கிய பொருளை என் தன்னுடைய தேசிய விருது மாதிரி என் தாய் அவனுடைய வீரோவில் பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறான் இது எப்ப தெரியும் மீண்டும் ஒரு முறை அவங்க நம்ம பேசினாலும் தெரியும் இங்க நல்லா சம்பாதிக்கிற அத்தனை பேருக்கு சொல்றேன் இல்ல சம்பாதிக்கிற அத்தனை பேருக்கு சொல்றேன் உங்க வீட்டு செலவு போக ஏதாவது ஒரு காசை கொண்டு போய் வயது முதிர்ந்த அதாவது பெட்ரெஸ்ட் அவ்வளவு அவங்க இருக்கட்டும் வீட்டை விட்டு வெளியிலேயே போக முடியாத கூட நிலைமை கூட இருக்கட்டும் இல்ல உங்க அம்மாவையோ அப்பாவையோ நர்ஸ வச்சு பாத்துக்கிற ஆளா கூட அவங்க இருக்கட்டும் ஆமா இந்த மாசம் செலவுக்கு என்னால தர முடிஞ்சது இதுன்னு ஒரு தொகையை கொடுங்க அதை விட மகிழ்ச்சி இந்த உலகத்தில் அவர்களுக்கு வேற எதுவும் இன்னைக்கு எல்லாரும் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா இந்த காசு வாங்கி நீ என்ன செய்ய போற அவங்க பதில் இருக்காங்க ஆனா அவங்களுடைய பதில் என்ன தெரியுமா இந்த காசு வாங்கி நான் ஒண்ணுமே செய்ய போடுறதா என் காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த காசு அப்படியே இருக்கும் உங்ககிட்ட தான் இதுதான் அவருடைய பதில் ஆனா நாம அதை புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லையே மீண்டும் ஒரு முறை ஒரு முறை யோசிச்சு பார்த்தா போதுமே சார் ஒரு தந்தை மனம் கலங்கி நிற்கிற தருணம் எது தெரியுமா சார் ஒரு தந்தை மனம் கலங்கி நிற்கிற தருணம் தன்னுடைய குடும்பத்துக்கான எல்லா தேவைகளையும் தன்னுடைய உயிரை அடகு வச்சு உடம்பு அடகு வச்சு சம்பாதிச்சு கொடுத்து குடும்பத்தில் அத்தனை பேரையும் செட்டில் பண்ணிட்டு தனக்கு பிடித்த ஒரே ஒரு வார பத்திரிகையை கூட வாங்குவதற்கு காசு இல்லாமல் வீட்டுக்குள் முடங்கி போயிருக்கிற ஆண் ஜென்மத்துடைய மனவழி ஆயிரம் தாய்மார்களுடைய பிரசவ வழியை விட அதிகமான ஒரு வார பத்திரிகை கேட்டு வாங்க முடியாது ஆனந்த வேலை வாங்கடா குமுத வாங்கடா நான் பிடிக்கிட்டா டே டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வாங்கடா இந்தியா பத்திரிகை வாங்குறேன்டா கேட்டு வாங்க முடியாது பையன் கேட்டாலும் திட்டு வாங்கோ இந்த வயசுல இருந்து படிச்சு கிடைக்க போறேன்னு சொல்லி வாங்கணும்னு ஃபீல் பண்ற எத்தனையோ அப்பாக்கள் இன்னும் இருக்காங்க தயவு செஞ்சு சொல்றேன் இருக்கிற அத்தனை பேர் மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் தாயிடம் தந்தையிடமும் பேசிப்பாங்க சார் எந்த ஒரு விஷயமும் சாதாரணமா கிடைச்சது இல்லை சார் இந்த வாவூசி பத்தி நான் ஐயா பட்டிமன்றத்தில் எனக்கு ஐயா தான் பிடிச்சது மறுபடியும் ஐயா நான் வரவேண்டியிருக்கேன் 
நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் ஒரு பட்டிமன்ற மேடை இல்ல எவ்வளவு கமர்ஷியலான மேடையா இருந்தாலும் அது ஒரு நல்ல செய்தியை சொன்னோம்பா புதிய செய்தியை சொன்னோம்பான்னு எப்பவும் எங்களை ஆட்டுப்படுத்துகிற ஒரே பேராசிரியர் எங்களுடைய அன்பு பேராசிரியர் ஞான சம்பந்தம் எங்க மதுரையினுடைய மாணிக்கங்க இன்னைக்கு அமெரிக்காவும் உலக முழுக்க இருக்கிற அத்தனை நாடுகளும் அவரை கொண்டாட காத்திரம் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாள் ரேட் கொடுத்தாருன்னா முந்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாட்டுல முந்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு இடத்துல உலகத்துல இந்தியா தவிர அதனால பேச முடியும் வாவுசி பத்தி ஐயா அப்பப்ப சொல்லுவாரு எல்லாமே வாவுசி கப்பல் ஓட்டுனாரு கப்பல் ஓட்டி தமிழர் அதான் ஓகே எனக்கு வாவுசியினுடைய கடைசி தலங்களை நினைக்கிறேன் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் நான் தகச்சு போய் உட்காந்துட்டேன் நாட்டுக்காக இத்தனை லட்சம் செலவு பண்ணுடைய வாழ்க்கை இறுதி நாட்கள் இப்படி இருந்திருக்காங்க அடிமைப்பட்ட இந்த இந்திய தேசம் ஐந்து நிமிடங்களில் விடுதலை அடையும் அதற்காக சிதம்பாவுசிக்கு இந்த தீர்ப்பை நான் வழங்குகிறேன் நீதிபதி பின்கே அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ஜூலை ஏழுல இந்த தீர்ப்பை எழுதுகிறார்கள் ராஜதுரோக செயலுக்காகவும் நெல்லை கடாவத்துக்காகவும் இருபது வருஷம் சுப்பிரமணிய சிவாவுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து அரசியல் சார்ந்த பேச்சை அவர் பேச வச்சதுக்காக இருபது வருஷம் மொத்தம் நாற்பது வருஷம் பாவுசி அவர்களுக்கு சிறை தண்டனை கொடுக்கிறார் இந்திய வரலாற்றிலேயே ஒரு தனி மனித அரசியல் தலைவருக்கு அதிகபட்ச தண்டனை வழங்கிய ஒரே தலைவர் பாவுசி மட்டும்தான் வேற யாருக்கும் அவ்வளவு வழங்கல அப்புறம் அந்த பத்து ஆண்டுகளா சென்னை மேல் நீதி உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு பண்ணி பத்து ஆண்டுகளா குறைச்சாரு தீர்ப்பெல்லாம் இவருக்கு நாற்பது ஆண்டு சிறை தண்டனை தோங்க அவருடைய தம்பி மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டார் இறக்கும் வரையில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டதா இருந்து போயிடும் வெளியாச்சு <laughs> 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 செஞ்சிருக்காங்க <laughs> எதிராக <laughs> போட்டி காண்பித்து சாதனை படித்த சாதனை தமிழகத்தினுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் லட்ச லட்சமாக வைத்து சாதனை பண்ண சாதனை தமிழகத்தினுடைய இறுதி காலகட்டத்துல மளிகை கடையில வியாபாரம் செஞ்சு படைச்சிருக்கேன் நல்லா ஒரு தூசுக்கு சமம் ஒரு தூசுக்கு சமம் எட்டைய புறம் போய் நிக்கப்ப நான் மீண்டும் ஒரு முறை என்ன நினைச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல தான் பாரதி நின்னாரு இந்த இடத்துல தான் பாரதி பேசியிருப்பாரு இங்கெல்லாம் பாரதி வந்து பாத்துருப்பாங்கல்ல எவ்வளவு கம்பீரமான இடம் இந்த இடம் வந்து மதுரைக்கு வரப்பல எனக்கு என்ன உணர்வு இருக்கு நான் சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில எவ்வளவு பெருமை மிகுந்து ஊர்ல இந்த வண்ண மதிக்கிற வாக்கியம் இறைவன் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் அப்படி நன்றியா இருக்கிறேன் அவர் தன் நண்பர்களுக்கு எழுதின கடிதம் வாவுசி அவர்கள் தன்னுடைய நண்பருக்கு எழுதின கடிதம் கடிதம் வந்து கிட்டத்தட்ட உயிர் மாதிரி அதுல நிறைய எழுதிருக்காங்க அந்த அந்த சொத்து அங்க இருக்கு அதை வச்சு இங்க கொடுத்துருங்க இது கொடுத்துருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் இவ்வளவு தீரும் தன்னுடைய கடனையும் அவர் எழுதியிருக்காரு இவ்வளவு கடனும் தனக்கு இருக்குன்னு எழுதிட்டு அந்த அந்த உயிர் அந்த கடிதத்துல எழுதியிருக்காரு நண்பருக்கு எழுதுறாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு வேண்டுகோள் என் தம்பி மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவன் என்பது என்று உங்களுக்கு தெரியும் என் தம்பி 
மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவன் என்று உங்களுக்கு தெரியும் அவன் சாகிறவரை சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் யாராவது வழி செய்து விடுங்கள் அவன் சாகிறவரை சாப்பாட்டிற்கு மட்டும் யாராவது வழி செய்து விடுங்கள் என்னுடைய குழந்தைகளில் என்னுடைய மகள் ஆனந்தவல்லி திருமணத்திற்கு தயாராக இருக்கிறாள் ஐநூறு ரூபாய் மதிப்புடைய நகைகள் அவளிடம் இருக்கிறது அதை வைத்து யாரோ திருமணம் நடத்தி வையுங்கள் நான் நினச்சி பார்க்குறேன் எப்படிப்பட்ட தேசத்தில் வாழ்ந்து எவ்வளோ பேர் செய்த தியாகத்தில் சுதந்திரம் என்னும் பெரும் மூச்சு காற்றை சுவாசித்து கம்பீரமாக நம்ம நிற்கிறோம் இன்றைக்கு ஆகஸ்ட் பதினைந்தை மிக சாதாரணமாக கடந்து செல்கிறோம் எத்தனை பேருடைய இரத்தம் தால் இரத்தத்தால் சலவை செய்யப்பட்டது நம் இந்திய தேசிய கொடி என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை எல்லோரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் என்பது மட்டும்தான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் எவ்வளோ பெரிய விஷயங்க ஒரு 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 மனுஷன் என்ன இப்படி இப்ப அண்மையில கக்கன் மகன் எத்தனை பேருக்கு அந்த செய்தி தெரியும் தெரியல கக்கனே பாவம் அரசு மருத்துவர்களில் தான் இருந்தார் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவருடைய மகன் பாக்கியநாதன் சிகிச்சைக்கு வழி இல்லாமல் அரசு மருத்துவமனையில் இருக்காருன்னு செய்தி வந்துச்சு அப்புறம் நம்முடைய தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் போய் உதவுனார் பத்திரிகையாளர்கள்லாம் இப்போ கேள்வி கேட்டாங்க பாக்கியநாதன் அவர்களே நீங்கள் ஏன் தமிழக அரசிடம் உதவி கேட்கவில்லை என்று கேட்டார்கள் பாக்கியநாதன் அவர்களே நீங்கள் ஏன் தமிழக அரசிடம் உதவி கேட்கவில்லை அதற்கு பாக்கியநாதன் பதில் சொன்னார் நான் கக்கனுடைய மகன் உதவி எப்படி கேட்க முடியும் என்று சொன்னார் சிலுக்குதுங்க சொல்கிறப்ப நான் கக்கனுடைய மகன் உதவி எப்படி கேட்க முடியும்னா அவருக்கு மொத்தம் அஞ்சு மகன்கள் ரெண்டு பேர் இறந்து போயிட்டாங்க சத்தியநாதன் ஒருத்தர் டாக்டர் பென்ஷனில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு இன்னொருத்தர் நடராஜ மூர்த்தி எல்லாருக்கும் அந்த செய்தி தெரியுமான்னு தெரில கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் இன்னும் இருக்கார் கக்கனுடைய மகன் யார் காமராஜர் முதலமைச்சராக இருந்தப்ப அமைச்சராக இருந்த மாபெரும் மகனா மீண்டும் ஒரு முறை நாம் வாழ்கிற நல்ல வாழ்க்கைக்கு யார் யாரெல்லாம் காரணம் என்று மட்டும் தயவு செய்து சிந்தித்து பாருங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை தொலைந்து போன உறவுகளை தேடி கண்டுபிடியுங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை கோபத்தால் மறந்து போன உறவுகளை மீண்டும் பேசி புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை திருமண நாளன்று உங்கள் மனைவியிடம் எவ்வளவு காதலோடு இருந்தீர்களோ உங்கள் கணவரிடம் எவ்வளவு காதலோடு இருந்தீர்களோ அதே நாளை மீட்டெடுத்து மறுபடியும் வாழத் துவங்குங்கள் உங்கள் வயது என்னவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை மீண்டும் ஒரு முறை அமெரிக்காவிற்கும் இங்கிலாந்திற்கும் ஐரோப் ஐரோப்பா இருக்கிற அத்தனை நாடுகளுக்கும் ஜப்பானுக்கும் பறந்துகிட்டே இருக்கேன் எல்லாரும் போகிறோம் எல்லாமே சாதிக்கிறோம் நம் பள்ளி நாட்களை நம் ஆசிரியர்களை மீண்டும் ஒரு முறை தயவு செய்து நினைவுக்கு கொண்டு வாருங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை நம் பள்ளியில் படித்த அத்தனை பேருடைய பட்டியலையும் எடுத்து பார்த்து ஏதாவது ஒரு நண்பன் வாழ்க்கையினுடைய விதியால் தகுதி இழந்து தரைமட்டத்தில் இருக்கிறான் என்றால் ஒரு நண்பனாக சென்று மீண்டும் ஒரு முறை நான் இருக்கிற நண்பா என்று உதவி செய்து அவனை தூக்கி வாருங்கள் சாலையில் கடந்து போகிற பரபரப்பான வாழ்க்கையினுடைய வேகத்தில் சாலையின் ஓரத்தில் யாராவது அடிபட்டு கிடந்தால் யாரோ ஒருவர் அடிபட்டு அடிபட்டு கிடக்கிறார் அடுத்த ஐந்து நிமிடத்திற்குள் நான் என் வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்காமல் மீண்டும் ஒரு முறை அடிபட்டு கிடப்பவனும் நம் மனிதனுள் ஒருத்தன்தான் என்று நினைத்து இறங்கி அவனுக்கு தேவையான உதவியை உங்களால் செய்ய முடிந்ததை செய்யுங்கள் மதுரை பஸ் ஸ்டாண்டில் மாட்டுத்தாவணி பஸ் ஸ்டாண்டில் பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்டில் பழங்காநத்தம் பஸ் ஸ்டாண்டில் யாராவது ஒரு சிறுவன் வந்து உங்களிடம் பிச்சை கேட்கிற பொழுது இவனுக்கு ஏன் இந்த நிலைமை இனிமேல் இவன் பிச்சையே எடுக்க வேண்டாம் என்று நினைத்து மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் சட்டை பைக்குள்ளிருந்து ஐந்து ரூபாய் இருந்தாலும் எடுத்து அந்த பிஞ்சின் கைகளில் போட்டு பாருங்கள் அந்த பிஞ்சின் முகத்தில் சிரிக்கிற சிரிப்பிற்கு ஈடு இணை இந்த உலகத்தில் எந்த ஓவியமும் இல்லை என்பதை கொடுக்கிற பொழுது நீங்கள் நினைத்து பார்ப்பீர்கள் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த தாய் திரு நாட்டினுடைய வீர வரலாற்றை படித்து பாருங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை மொழியினுடைய சிறப்பினை நினைத்து பாருங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை பெரியவர்களை வயதானவர்களை மதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை நோயாளிகள் உங்கள் வீடுகளில் இருந்தால் ஒரு காலத்தில் பம்பரம் போல் சுற்றிய கால்கள் இது அந்த கால்கள் அந்த பம்பரத்தினுடைய ஆணி அந்த கால்கள் வலுவிழுந்து இப்பொழுது படுக்கையில் இருக்கிறது சுற்றிய பம்பரத்தை காப்பாற்றுவதுதான் நம் பரம்பரையினுடைய கடமை என்று மீண்டும் ஒரு முறை நோயாளியை நோயாளியாக பார்க்காமல் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராக பார்த்து மதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை என்னை அழையுங்கள் வாய்ப்பிற்கு நன்றி வணக்கம்